ఎల్లో మీడియా ఈ పేరు వినగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్లో తెలియని భయం ఉన్నది లేనట్లు లేనిది ఉన్నట్లు తిమ్మిని బొమ్మిని చేసి ఏదో జరిగిపోయిందని ఇంకేదో జరుగుతోందని ప్రచారం చేయటంలో వారికి వారే సాటి అరచేతిలో వైకుంఠం చూపిస్తారు ఇలాంటి గ్రాఫిక్స్ మాయలో పడిన అమరావతి రైతులకు అవతార్ సినిమాని త్రీడి గ్రాఫిక్స్ లో చూపించి అక్కడి రైతులను నిలువుగా ముంచిన ఘనత ఈ ఎల్లో మీడియా సొంతం అని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు రెండు వేల పద్నాలుగు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని రఘురామకృష్ణరాజు అన్ని పార్టీల తలుపులు తట్టినా ఎవ్వరు కూడా టికెట్ ఇవ్వకపోవటంతో నామినేషన్ వేసినా చివరికి దానిని వెనక్కి తీసుకున్నాడు అలాంటి వాడికి రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సిపి పిలిచి సీటు ఇచ్చి గెలిపించుకొని ఎంపీగా పార్లమెంటుకు పంపినందుకు తన కృతజ్ఞతను బాగానే చూపిస్తున్నాడు రఘురామకృష్ణం రాజు తిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్క పెట్టి సొంత మామనే వెన్నుపోటు పొడిచిన జిత్తుల మారి నక్క చంద్రబాబుకు ఎల్లో మీడియాకు రఘురామకృష్ణం రాజు ఇప్పుడు దగ్గరి బంధువు అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఏకంగా వైసీపీ మీదనే పీసీలో ఫిర్యాదు చేశారంటే ఈయన గారి ఎల్లో పిచ్చి పీక్స్ కు చేరిందని అర్థమవుతోంది ఇంతకు ఆ కంప్లైంట్ లో ఏముందో ఒకసారి చూసినట్లయితే అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ కార్యకర్తల నుంచి నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణం రాజుకు ప్రాణహాని ఉందని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీకి ఫిర్యాదు అందింది ఈ మేరకు ఎంపీ రఘురామకృష్ణం రాజు వ్యక్తిగత కార్యదర్శి కృష్ణవర్మ ఫిర్యాదు చేశారు నియోజకవర్గానికి వెళ్తే ఎంపీలపై దాడి చేసి అవకాశం ఉందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు వైసీపీ నాయకులపై విమర్శలు చేశారంటూ రఘురామకృష్ణం రాజు దిష్టి బొమ్మను దగ్ధం చేయటంతో పాటు తీవ్రంగా దూషిస్తున్నారని ఫిర్యాదులో వివరించారు తనపై బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్న వారిపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్పీని ఎంపీ రఘురామకృష్ణం రాజు కోరారు మొత్తానికి అధికార వైసీపీలో రఘురామకృష్ణం రాజు వ్యవహారం కాకరేపుతోంది ఇప్పటి వరకు వైసీపీ అధిష్టానంపై మీడియాలో విరుచుకుపడుతూ వచ్చిన ఎంపీ ఈసారి ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయటం ఇక్కడ విశేషం 